C'est un samedi pas du tout repos pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Des personnalités politiques, parmi lesquelles des députés et sénateurs, ont été reçus ce samedi à la cité de l'Union africaine. La DRP, l'Alliance des démocrates pour le renouveau, avec ses 34 députés, est venue confirmer son adhésion à l'Union sacrée et de la nation. Ma présence, la présence des députés que vous voyez, la présence de sénateurs, la présence des présidents des de partis politiques qui composent la DRP, est une grande expression de cette adhésion à l'Union sacrée et à l'appel qu'avait lancé son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Pour sa part, le regroupement AAB, qui était l'une des forces du FCC, se dit convaincu à accompagner Félix Tshiseke di Chilombo dans des réformes qu'il a personnellement initiées. Si nous nous sommes présentés devant les chefs de l'État, nous-mêmes et en personne, une délégation, c'est parce que nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire. Les AAB dans les FCC étaient la deuxième force. Nous pensons que nous pouvons, dans les cas de réqualification de la majorité, que nous puissions être parmi les cinq premières forces de l'Union sacrée pour la nation. Jean-Lucien Boussa, à la tête du regroupement Code, a conduit auprès du chef de l'État une délégation des députés, sénateurs, gouverneurs et présidents des partis politiques, membres de son regroupement, pour réaffirmer leur engagement à œuvrer activement au sein de l'Union sacrée et de la nation. Comme vous savez, lors des conclusions des consultations nationales, le président de la République a préconisé des réformes. Des réformes politiques, institutionnelles, mais aussi des réformes économiques. Le président aussi a relevé le fait que la question qui s'est posée en termes de seuil d'éligibilité est une question qui doit être résolue. La question de la nationalité congolaise, qui pour notre part est irrévocable, a été évoquée par le président de la République aussi, autant que le mot de désignation des gouverneurs de province. Les réformes économiques aussi ont été impulsées par le président de la République. Il y a une convergence des vues entre le, le président de la République et la Côte de ce point de vue. J'ai accompagné une délégation constituée des 26 députés nationaux qui aiment réellement ce pays et aspirent à son bien-être. Parole du ministre honoraire Basile Olongo qui affirme que ce groupe des députés est déterminé à appuyer le garant des institutions dans la nouvelle reconfiguration qu'impose l'Union sacrée de la nation. Ce sont des députés euh, jadis euh, qui étaient dans la FCC mais qui ont décidé d'accompagner les chefs de l'État dans l'Union sacrée. Ils sont venus physiquement rencontrer le président de la République, rassurer les chefs qu'ils sont derrière lui. Ils vont accompagner la vision, ils vont accompagner le président dans toutes les réformes qu'il a proposé. D'autres acteurs politiques sont aussi annoncés ici à la cité de l'Union africaine pour la même cause. Décidément, l'heure des grandes manœuvres politiques a sonné.